Équation maintenant après la charge de la décharge. Le condensateur chargé, toujours plus Q et moins Q ici. Le courant I, le sens du courant I est donné par l'énoncé, on ne peut pas le changer. Hein. Donc qu'est-ce qu'on écrit On écrit toujours que I est égal à dQ sur dt. Et puis on écrit la loi d'additivité des tensions. Attention à cette loi d'additivité des tensions. La tension telle que je l'ai placée ici, elle vaut UC et UC égale Q sur C. Bien, ensuite, euh, le courant I passe par ici, donc il remonte. Donc la tension, je note dans ce sens-là, d'après les conventions de signe, moins Eri, ou si vous préférez la tension que je mettrai dans ce sens-là, vaudrait plus Eri. Hein. Alors, euh, la tension UC vaut par conséquent, ben je pars de ce point-là, j'arrive à ce point-là, de là à là, on ben a 0 volt, et puis là, on a moins Eri. Donc UC égale 0, moins Eri, et puis là, il y a encore 0 volt, puisque la tension au moment fil est nulle. Hein. Donc UC égale moins Eri. Autrement dit, UC est égal à quoi Moins R fois I qui vaut, pardon, c'est grand I, hein, moins R fois I qui vaut dQ sur dt. Changement de stylo. Donc, par conséquent, UC égale moins R fois la dérivée de Q par rapport au temps. Q, c'est C fois UC. Hein, toujours la même chose que C fois UC. La dérivée de Q par rapport au temps, ça me donne donc je peux sortir le C, C fois D de UC sur DT. Je sors le C car la capacité du condensateur est une constante. Donc, moins R fois C fois D de UC sur DT. Voilà. Alors, ça, c'est une équation euh, différentielle. On peut mettre tout ça de même côté. RC fois D de UC sur DT plus UC égale 0. Équation différentielle du second ordre Puisqu'elle lit la tension du condensateur et sa dérivée première par rapport au temps, c'est l'équation différentielle du second ordre correspondant à la décharge du condensateur. Une petite précision qui vaut son pesant de cacahuète, là la résistance c'est le beau R'. Donc là c'est R', là c'est R', là c'est R', et là c'est R'. Autant pour moi.